a parte la solita acqua e fraterno caffè mm. oggi ho altre due sciarpette di linus la tutta della federazione italiana karate tradizionale affini e l'orologio il garmino l'orologio sportivo che mi ha regalato il mio figlio grande sono le nostre copertine di linus io ho un podcast, è un podcast che faccio con entusiasmo, ovviamente non ho ancora sponsor, quindi faccio quello che posso. Si chiama Greg Files, sulla piattaforma, piattaforma scusate, Speaker, che è una piattaforma importante, è, è prodotto da Millennial da Davide Burchellaro e andateci, andateci. Allora, non c'è da tanto, poi avevo per ovvie ragioni dovuto un attimo interrompere. E l'ultimo parla della vicenda di Ferragni Balocco. Beh, trovate Roseo Lindo dove parlo dei, del dossier di 180 pagine che smonta punto per punto tutte le accuse e, e quel dossier ha avuto il suo effetto perché hanno, è passata la revisione del processo, parla di Emanuele Orlandi, diverse puntate su Emanuele Orlandi, parla del rapimento Moro, parla del, eh, del tra virgolette suicidio di Raul Gardini con la pistola trovata di, sul comodino di fronte, neanche a fianco di fronte al letto dove fu trovato agonizzante. E adesso ne farò un altro, perché ne farò un altro anche su Chiara Poggi, la povera ragazza uccisa a Garlasco perché ho scoperto oggi, avevo fatto qualcosina nel mio canale YouTube, che eh, un sacco di gente mi ha risposto. Mi ha risposto anche un, una persona documentata che sostiene che Stasi sia in, in carcere da innocente. Vediamo. Insomma, andate a vedere il mio podcast, interagite. Io sto cercando di creare un piccolissimo polo ovviamente tutto da solo di eh, tra virgolette informazione corretta online perché c'ho il canale youtube c'ho il blog c'ho il podcast c'ho diverse pagine social faccio tutto da solo faccio quel che posso e però penso di poter dare così un piccolo contributo eh, mi infastidiscono le risposte stronze di chi eh, scrive cose cattive Io ieri ne ho, ne ho eliminato uno perché sosteneva praticamente che tutta la vicenda Ferragni Balocco fosse stata fatta apposta per fare pubblicità da Balocco ecco mi sembrava una autentica stronzata tanto per dire qualche cosa per sfogare un po' di proprio invidia e frustrazione quindi quelle robe lì servono a poco, però tutte le critiche, tutte le cose, tutte le osservazioni costruttive sono accettate benissimo. Io sto cercando alla mia tenera età di 67 anni di dare un contributo, almeno con queste piccole cose, al, a un'informazione un pochino libera che non ce la, non ce la vogliono più regalare. Ecco, andate a vedere il mio podcast. Greg Files. Buona giornata.